mtazamaji wa MCL Digital kipindi hewani ni dada na kitaa na leo tumekuja maeneo ya kurasini kuzungumza na kijana ambaye anajihusisha na masuala ya sanaa. Je, unajua ni masuala gani hasa? Ni sanaa ya aina gani ambayo anajihusisha? Nipo hapa, nipo naye. Atatuelezea mawili matatu kuhusiana na issue nzima ambayo ana nayo. Mambo. Mambo poa. Mbona unatabasamu sana? Nimefurahi sana, karibu sana. Asante. Sasa watazamaji wanataka kujua unaitwa nani na ni sanaa ya aina gani hasa ambayo umejikita zaidi? Uh, naitwa Mr. Lewis Isidore Karoviwabo. Uh, ni muongozaji wa mionekano maalum. Uh, nafikiri kwa wa, kwa maneno yaliyozoeleka sana ni makeup director. Huyu sasa unaweza kuniambia kuna utofauti gani kati ya kazi unayoifanya na hawa makeup artist wa, wa, wa nadhani umenielewa? Uh, swali zuri sana. Nimekuelewa. Uh, kwanza naweza nikasema wote wanaitwa makeup artist. Kwa maana ya kwamba wote ni wanasanaa. Wenye uwezo wa kubadili mionekano. Lakini sasa utofauti unakuja kwenye ile mionekano ipo aina tofauti tofauti. Kuna jinsi mtu anatakiwa aonekane akienda kwenye shughuli. Kuna mtu anatakiwa aonekane akiwa uh, anafanya vipindi vya televisheni kuna jinsi mtu anatakiwa aonekane akiwa anafanya maonyesho yani sanaa za maonyesho kwa wale watu wanaocheza stejini kuna jinsi mtu anatakiwa aonekane akiwa ndani ya filamu ambazo ndo tunazita hizo HD makeup kwa hiyo si hivyo vitu vyote ni makundi tofauti tofauti sasa utofauti unakuja ili uweze kufanya mionekano ya filamu kuna vitu vingi sana unatakiwa uvizingatie ambavyo uh, kwanza inabidi uwe umesoma ukaelewa kwenye me, mionekano ya filamu natakiwa ufanye nini kwa sababu hatua zinazotakiwa kufuatwa ni nyingi sana tofauti na mtu anavyoonekana akienda kwenye shughuli ili mimi niweze ku, 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 kuandaa kwenda kuonekana mbele ya ya kamera kwanza inabidi nielewe ni kwamba anayekutazama sio mtu wa kawaida ni kamera ambazo hizo kamera zinatumia lens bila shaka mnajua zile lenzi zinavyoona ni tofauti na macho ya kawaida kwa hiyo lazima kwanza ilo, ilo kitu kijue ndio maana tuna zinaitwa HD makeup kwa maana kwamba ni vitu ambavyo vinaenda kunaswa na mitambo sio macho ya kawaida kwa hiyo ili uweze ukishajua hayo sasa ndo unakuja sasa kujua taratibu zinazoweza kufuatwa paka yule mtu anasimama mbele ya kamera. Kwa nini mtu anatakiwa vijue? Kwa sababu kabla hujamwandaa yule msanii inabidi uwe umeshasoma script. Baada ya kusoma script una breakdown. Ukisha breakdown unaona kabisa hawa wasanii wanatakiwa kuonekana hivi na hivi na hivi na hivi na hivi kutokana na script inavyoelezea. Kwa hiyo wewe unaenda unatakiwa ufanye e, zile tathmini kwa kufuata ile story ilivyo. Kwa maana ukishafanya hivyo unafanya character analysis. Kwa maana kwamba unamwita actor ambao tayari wameshateuliwa kwamba watacheza kwenye hizo kwenye hao kwenye wahusika unamwita unamtathmini unafanya mahojiano naye kujua kwamba wenda na allergy ku, ku, u, u, ku, kufanya skin tester kujua yeye ana ngozi ya aina gani uh, alafu baada ya hapo unatathmini rangi yake ya ngozi sasa ukishamaliza hiyo tathmini una balance kwamba ile script inavyoonyesha na huyu msanii alivyo je ile character ina hapo sasa ni mawili. Unaweza kukuta yeye anafiti au hafiti. Kama hafiti wewe una jukumu la kumfanya afiti katika ile character. Ndio maana sasa hapo ili uweze kumfanya afiti lazima uwe umeshafanya hizo tathmini. Baada ya hapo muna, mu, tunakuja sasa kwenye hatua sasa za kumwandaa ili aweze kufiti kwenye ile character. Ndio maana Unaweza kukuta character inasema huyu mtu alikuwa uh, tuseme anaumwa. Lakini unajua yule mtu haumwi. Kwa hiyo wewe unafanyaje kumwandaa ili watazamaji waone kwamba anaumwa? Ni jukumu lako la kumfanya afit kwenye ile character. Ndio maana sasa sisi tunazita HD makeup kwa sababu sisi ndio watu wa kumshawishi mtazamaji wa ile filamu. 
afiri kwamba kweli kile kitu ni cha kweli. Kwa hiyo sasa pamoja na kuigiza lazima yule mtazamaji anavoangalia afiri. Ndio maana unaona inapokuja kwenye filamu ya mazombi. Kwa nini mtu akiangalia anaogea anaogopa? Ndio nyinyi mnakuta mmefanya vitu vyenu sasa. Yes, kwa sababu zombi ili uweze kuogopa ni the way it is Sio kwamba eti ni kwa sababu linaigiza kutembea hivi no. Ana linaonekanaje sasa? Ndio kinachokufanya wewe uogope. Kwa nini mtu namuonea huruma? Mtu si ninasema labda amepata ajali. Ili wewe uweze kumuonea huruma ni pale utakapona mgume katika amepasuka kichwa ndicho kitakacho kufanya wewe umuonee huruma. Kwa sisi tunamfanya tuna tunaconnect tuna yule mtazamaji na yule muigizaji wawe ndani ya story. Kwa hiyo sisi ni moja wapo ya watu tunaokamilisha story. Ambapo sasa hivyo vitu usipo vi zingatia filamu yako itaenda hewani sawa inaweza kauza lakini yule mtazamaji zile hisia zake unaweza usiziteke kwa asilimia mia kwa hiyo ni, ni vitu ambavyo unaweza nikasema kwamba uh, kwa Tanzania ipo shida kubwa ka, ku, kwenye kutofautisha hii hii mionekano ndio maana filamu nyingi ukiziangalia nyingi tu hata wewe kama nyingi unaziangalia kaangalia wadada wote wakicheza scene za ofisini the way wanavyoonekana unaweza kuwatofautisha na watu ambao wameenda kwenye send off huwezi kuwatofautisha ni kwa sababu wanachukua zile makeup wanazihamisha vile vile kama jinsi ile package kama jinsi ilivyo wanaihamisha wanaileta kwenye movie ila ukweli ni kwamba mtangazaji wewe umetokea ofisini hmm? hapo ulivyo umeweka foundation hapo ulipo ume, umechora wanja? Sijapichora. Ila ulikuwa ofisini. Kwa nini filamu nyingi za Tanzania watu wakiwa ofisini wanajikwatua? Sasa kwa nini watu wanaboreka? Ni kwa sababu ule muonekano hao connect na story. Kwa hiyo sasa wa, lazima hiki kitu saa nyingine tukizungumze kwa sababu ndicho kitu kinachoconnect mtazamaji na story kinachomvutia hisia zaidi. Kwa hiyo wewe kama jinsi ulivyoenda ofisini hata leo hii tukitoka hapa tukaenda hata ofisi ya ya kampuni yoyote kubwa hata tukienda BOT si ndio hutokuta wadada wote wakiwa wamepaka wanja wamefanya foundation ni kitu ambacho hakipo lakini kwa nini kwenye filamu zetu wote wanakwatuka sasa wanakwatuka kwa sababu gani wewe umemuita makeup artist hajui hata kwenye filamu makeup ina kazi gani ukimwambia hao watu wafanyie makeup ndugu yangu ni anawafanyia kweli ni changamoto gani hasa ambazo unakumbana nazo kwenye kazi yako hii kiujumla uh, changamoto changamoto nafikiri ndio hiyo elimu changamoto ndio hiyo elimu ya watu kuelewa umuhimu wa hii mionekano maalum kwenye upande wa wa filamu aidha kwenye vitu vingine kwa sababu uh, hiyo elimu watu wakishaelewa wataanza kuwatumia watu ambao wana uwezo wa kufanya mabadiliko kwenye filamu. Tatizo nyingine e, naweza nikasema ni upande wa hata wa sera, sera za serikali. E, kusema kweli tunabanwa sana. Nikisema tunabanwa ni kwamba tunabanwa kiasi kwamba hata kuingiza vifaa vya kutengeneza hiyo mionekano maalum, labda vidonda, labda nini imekuwa shida. Kwa sababu sheria zetu kidogo zinabana. Kuna upande wa sheria pia tunabanwa kwenye upande wa props. Ndiyo maana ukiangalia movie nyingi wanatumia bastora za toy vile vile bastora vya kalia kwa watoto kuchezea. Sasa kile kimonyoshea hivi hata mtoto anakwambia he mdoli sasa huwezi kufiri. Lakini ukiangalia movie ya wazungu ukiona kabisa ba ina koki inafanya nini mm, we mwenyewe unaanza kufiri. Ndio kile sasa tunachokisungumzia. Kwa hiyo sasa ni kwamba hata sera bado zinatubana. Kwa hiyo tunaomba Mungu labda tufanikiwe hilo nalo li wenda linaweza likapita lika serikali katutambua pia tukaanza kupata vibari kwa sababu kupata kibari imekuwa ni, ni ngumu sana leo hiyo kikamatwa na bunduki bandia upo upo shi, yani ni shida ni unafungwa ni kosa nataka nijue mpenzi wako anakusupport vipi na kazi yako <laughs> uh, kwanza mpenzi wangu asipo ni support siwezi kufanya kazi vizuri kwa sababu hii ni kazi ngumu unaenda location unakaa siku mbili mwezi ukiwa location simu haipatikani huwezi kupokea simu huwezi kutuma message kwa, sa, kwa sababu unakuwa upo makini na kazi mm. 
sasa sipokuelewa anaanza kuunganisha matukio. Huko aliko huyu ananicheat. Kwa mtagombana. Amesha kugombana. <coughs> ah, hadi kuachwa. <laughs> Sio kugombana tu, tunaachwa. Kwa sababu Tiacho mara ngapi? Ah, kutokana na kazi nishaachwa kama mara tatu hivi. Kazi. Eh. Hey. Tatizo nini hasa kinapelekea mpaka unaachwa? Uh, kwa sababu uh, kabla sija unakuwa upokei simu au inakuwa ni shida nyingine unaweza kuwa upokei simu au simu imezima kabisa au saa nyingine si tuna deal na wasanii saa nyingine mtu anakutumia message kuna maneno ambayo ni ya kawaida sana kuitana mambo baby hivyo akikuta mambo hivyo ah nakwambia eh ukienda huko ndo unafaenda kufanya yani inategemea yule mtu anapokea vipi kwa hiyo Mara nyingi kama bebi wako akusupport Mungu wangu ni uwezi kufanya kazi kabisa yani. Uwezi kufanya kazi kwa sababu kuna kurudi usiku, kuna kurudi alfajiri, kuna kufanya nini. Kwa hivyo vyote lazima awe anakusupport. Mimi nasema kweli. Kama akusupport mm, ngumu. Mtazamaji wa dada na kita na imani umemsikiliza Lewis amezungumza mengi. Mimi sina la kuongeza wala sina la kupunguza. Hii ni dada na kita nyuma ya kamera ni Gustaf, mimi ni Elizabeth Jokim.